。喂，什么？在什么地方？送医院了吗？啊，等我。是车祸导致的颅脑外伤，已经不是一步性的晕厥了，要做颅脑 CT 看看有没有颅内出血。喂，主任。什么？你先别着急，把人先往上海送。哎，我问你个事儿，左建筑师他还有家属吗？他只有一个五岁的女儿，父母都在外地，怎么了？女儿，他刚才一直在叫小盼。好吧，我会通知他的。你先把人往上海送。麦诺图，佐菲在去乡下路上出车祸了，你那边有没有认识最好的医院？能介绍一下吗？好，好，我现在就通知他们送人。就这样。嗯，好吃好吃。非常的严不严重？我不知道，应该没事儿。咱们先往乡下走。走。何志伟，什么？好，好。周志伟吗？他说什么？小盼怎么了？啊？志伟说，左肺伤得很严重，必须马上送到上海来，让我们先不要去乡下了。直接到花生医院等他。走，去医院。走
什么？一定不能吃。苏菲怎么样了？情况好像有点严重，正在你们抢救呢。哎，医生，怎么样了？病人的颅脑外伤造成了昏迷，暂时啊没有严重的内伤。如果是伤到神经的话，后果就不好说了。会有什么后果？如果能够早点醒过来，就没有什么问题。如果超过三个月的昏迷，就不过我们现在也不用担心。呃，我们暂时啊，先不用做手术，先住院观察一段时间。呃，你们谁是家属？怎么？啊，你先给我来一下，我们这边还有手续要办。啊。小飞怎么会出这种事儿啊？不知道。但也没什么事儿吧。护士，这都已经五天了，生命体征也基本正常，他怎么还没醒啊？毕竟是车祸嘛，这才过了五天，有的病人啊，要十天半个月才能醒。还有的病人，三个月才能醒呢。三个月？那我万一过了三个月呢？要是过了三个月他还没醒，那就很有可能是植物人了。恢复呢，他一定会醒的。你有一最大的问题，就是太善良。你从小到大啊，你不管遇上什么人什么事儿，只要一触动你心里的那个那个善良，你就不可收拾。
爸，你到底要说什么？想说就说吧。你是真的喜欢这佐菲吗？还是因为他遇到了不幸，你又想用自己的善良来弥补啊？我不想回答这样的问题。老爸不需要你来回答，可是你自己心里得有答案。你看以前吧。你这一门心思跟周志伟，非要跟他好，哎，我拦着，拦不住，八匹马都拦不住。那现在呢？经过这么多的事儿，我觉得这个周志伟还可以。老爸正准备同意，你你你又不想跟他在一起了。可是这，爸爸，我现在想不了这么多。我只想佐菲能醒过来，我只想她能陪着元一好好长大。我让元一就成一个孤儿了，我不能看着他们那么惨。可是我想知道你，你到底是不是真的喜欢他，佐菲？我不知道。我只知道，从他受伤的那一刻起，我眼前的世界就从彩色变成黑白的了。我现在什么都不想想，我只想他能醒过来，能说话，能抱着原因，能冲我笑。说这几天要不要把原因放到他那里，他来照顾几天？还是我来看他吧，我也可以每天带原因去看看他。现在医生那边怎么说啊？医生让我们都去跟他说说话，刺激大脑。如果三个月还不苏醒的话，就变成植物人了。哎，那肇事车辆找到没有啊？原因刚睡着，小声点。找到没有？警官说正在找。行了，小盼，你赶紧去睡会儿吧，你都累得不成样子了。我回来拿东西，车在下面等我。这么晚还出去啊？嗯、泽飞，医生让我们再有点耐心，慢慢等你醒过来。可是已经一个星期了。你就像是睡着了一样躺在这儿，你什么时候能醒啊？你听见我说话了，对吗？你这次在惩罚我，对吗？你在怪我，你怪我左右摇摆不定。你要是恨我，你就说出来。你骂我两句，行吗？你说过，人永远不要违背自己的内心做事。可你现在这是算什么呢？佐菲，你是个好人，所以你不能这么对我。如果当初不是你给我十万块钱，我也不知道怎么面对以后的生活。如果不是你给了我第一份家政的工作，我也不知道自己最想干的是什么。如果不是你一直鼓励我，我
，我也不知道我会成为今天的天才管家。人总是在生离死别的时候，才知道自己最想要的是什么。我现在知道了。每次在我最难的时候，你都是第一时间出来帮我。小潘，刚开完会，我想过来看一下左飞，他怎么样了？一直在昏迷。有的时候手指会动，医生说多跟他说说话。那就好，应该会好起来的。恢复总需要一个时间过程，你别太担心了。都一个礼拜了吧？我们给他请了最好的医生，再加上小脑电刺激和针灸理疗，我相信他一定会好起来的。最近憔悴了很多，我就害怕你还没照顾好他，你自己就先倒下了。你放心吧。今天主任来电话了，选票结果出来了。最后我们先生终于拿到你推荐那块地了，是吗？那太好了，恭喜你啊！你终于可以在公司松口气儿了。怎么，不开心啊？我知道了，你一定是对左飞特别的过意不去吧？也没有，我也不知道什么感觉。我就是心里挺不是滋味的。我去医院想去看看左飞，小潘他也在，他挺担心左飞的，他哭得很伤心。那他们？接受这个事实了。左飞，左飞，左飞。小潘，你怎么了？我要去医院。哎，你你这么大晚上的，你去干嘛呀？月一刚睡着，你也赶紧接着睡，明天再去啊。我睡够了，我要去医院。我不是个铁人，你自己也要休息。多多，你拦着我干嘛呀？我要去医院，我要去叫醒他。我要。我跟他说话，我给他按摩，我给他翻身，他就能醒了。不然他一直这样昏迷下去的话，他就会变成植物人的。小盼，你先别着急，左飞他慢慢就醒过来了啊。嘟嘟，你们都说他能醒过来，可是我每天都去医院，我每天就看着他一直在那儿躺着，不管我跟他说什么做什么，他都是那样躺着。我真的很害怕。我害怕他就这么一直睡下去，嘟嘟，我不允许他成植物人，我要他。
醒过来，他必须得醒过来。妈，我会醒过来的，你放心啊。他不是说过吗？永远怀有希望，永远不放弃，对吧？杜总，我现在才知道他对我有多重要。索菲，我先给你擦擦脸，你能感觉得到吗？你在想什么呢？也不知道你现在是在哪个时空里，我答应你我会坚强的，你也一定要答应我，要醒过来，知道吗？小潘，哎，警察那边有新线索了。新线索？那个肇事车辆居然是周志伟公司名下的。周志伟公司名下的？是啊。周志伟公司的车撞了佐菲，不对，这里面一定有问题。小潘，喝水。索菲的车祸跟你有关系吗？你说什么？你说你在说什么？警察说撞索菲的车是你们公司的。我们公司。所以你认为？是我开车把佐菲撞了，对吗？我们在竞争那块地，不是？我曾经不辞而别，是我对不起你，但我从来都没有想过。在你眼里，竟然是这样的人。对不起，志伟。对也许，我早就不敢相信你了。
。小屁孩和爸爸妈妈住在忙忙碌碌的镇上的一角，他家附近没有别的房子，也没有小伙伴跟他玩。小屁孩好孤单啊！云姨，你都讲了半个钟头了，休息一会儿吧，啊？你不休息，我也不休息。我呀，是想给爸爸多按摩一会儿，这样他就可以早点醒来了。我也想让爸爸早点醒来。元一真乖，你真的长大了。你还在这做练习呢？每天做一百次就够了。我看你这得做了三百多次了吧？我也没数，估计能有四百次了。反正闲着也是闲着。不错不错，在这几间病房里啊。就属你们的护理做的最好了，手指关节也没有一点僵硬，我看很有希望呀。喂，卢爸。小盼，警察抓住肇事司机了。什么情况？左飞的车祸不是一般的交通肇事，而是蓄意伤害。肇事的司机已经都交代了。恭喜你，你赢了。我赢什么了？我赢什么了？周总，这事你一点没听说呀？我听说什么了？是李总派人撞的建筑师啊。什么？李总干这样的事儿，他也不想想以后家里老公孩子怎么办啊？他还想嫁祸于周总，就他那点智商。我给你唱歌了，你要是喜欢的话，我就再哼给你听，好吗？
后的方母相照。是啊，很少能见到这样的上海。志伟，咱们俩从认识到现在，有三年多了吧？三年零五个月。时间过得真快啊！是啊，你是我的初恋，你也是我的初恋。我曾经把你当成我人生的一切，以为我们会一生一世白头到老的。可是慢慢我才发现。原来爱有一件迷人的外衣，当披上这件外衣的时候，很难分清爱的真假。其实，我们已经不合适了。我记得我曾经跟你说过一句话：如果有一天我爱的人，他不再爱我了，我一定不是一个讨厌的人，我也一定不会死缠烂打。真是这个教训来得太快了。我们曾经那么相爱过，我也不知道为什么。爱，那么美好的东西，会产生出很多不美好的东西来。我曾经无法面对那个背叛过你的我，于是我选择了逃避。志伟，这三年来，我们两个一起经历了太多，有苦有乐。生活有的时候就是这样，会让人迫不得已做出改变。不管怎么样，在我心里，你永远是我最初认识的那个周志伟。我希望你能做出最好的。
死你了，嗯，宝贝儿。爸爸，你醒了。嗯。你吓坏元一了，元一还以为爸爸不要元一了呢。爸爸怎么能不要元一呢？爸爸只不过是睡着了，这一觉睡的时间有点长。爸爸，你醒了，可以带元一去吃好吃的东西了。元一想吃什么呀？嗯，披萨、西瓜汁、巧克力蛋糕。西红柿炒鸡蛋、排骨，还有沙拉。等爸爸好了，带你一样一样的吃个够。嗯嗯嗯。哎，小潘，咦，飞哥，哎，你总算醒了。睡这么久肯定饿坏了。你看，我给你带的好吃的啊，红烧狮子头、香油鳝糊、萝卜丝酥饼，你都得消灭掉了。哎，怎么样？感觉好点了吗？轻点的东西。哎呦，对不起，对不起。老婆，这段时间辛苦你们了。我不辛苦，我最辛苦的是小盼啊。他这是整整陪了你两周啊，不吃不睡的，你看人都瘦了一圈了。林燕，回头爸爸带你吃好吃的啊。爸爸，我爱你。爸爸也爱你。听说你跟小潘分手了，怕你不太开心。也还好，说开心是假的，只是觉得很无奈。有的时候人生挺有意思的，你不知道在哪个岔路上走错了一步，却再也绕不回来了。可能这就是人生吧，后悔过。努力过，最后没有得到，我把美好放心里。所以，你还是愿意相信爱情，相信这世间一切的美好，对吗？我坚信。你看这屋里都快成花店了，是还不是？你这一觉睡了两个星期，可算睡饱了吧？哎呀，我怎么睡了那么长时间呀？小潘，大夫都跟我说了，说你天天都给我按摩，做物理治疗，而且我还能听见袁毅给我讲故事。你昏迷的时候也能听到袁毅讲故事啊？啊，隐隐约约听到一些，你好像也说了几句。你都听到什么了？你都说什么了？没说什么。
不，我就是聊聊家常啊，怕你这一觉睡得醒不过来。不是吧？就光聊聊家常就没有别的什么了吗？这样吧，我帮你回忆回忆啊。哎呀，我说了。我就是说，你要是醒不过来的话，原因怎么办、啊？还有呢？我该怎么办？啊，你会天天来看我，还会帮我代打棉衣。你真听着了？啊？哎，可问题现在我好了，你还愿意帮我代打棉衣？现在都好了，情况不一样了，我得考虑考虑。考虑考虑，我早知道不行了。那你接着睡啊。那继续物理治疗吧。歇着吧，你打早餐去。我多弄两个鸡蛋啊。穿这个衣服好不舒服，我最不喜欢这两件。这个这个这个衣服啊，你不能把它拽下来，必须要要要把它收起来，这样穿着才漂亮。<笑>我给你提个意见，以后你不要管我叫爷爷，嗯？妈、嗯、妈，你就是我爷爷，怎么了？可是你你突然管我叫爷爷，我不舒服。反正你就是我爷爷，爷爷爷爷。不是你爷爷，哎呀哎呀，慢一点。<笑>阿满，你真的考虑好了？嗯，考虑好了。嗯，那你考虑考虑了，是不是可以告诉我一声啊？我这心里边没数。爸，我觉得这也许就是缘分，也有可能是命运的安排。我不远万里从日本回上海找周志伟，其实我找的并不是爱情，可能是一个结果。我真正要找的那个人是佐菲，他才是可以陪我走完一生的那个人。爸，你知道吗？我只有跟他在一起的时候，才会感受到真正的幸福和快乐。希望你能祝福我们，坦白，你有选择自己幸福的权利，我也相信你选择幸福的能力。作为老爸，谁又尊重你的选择？祝你幸福。谢谢老爸，也祝你幸福。哎呀，元一，别跑那么快呀、啊！哎呀，等会儿爷爷，哎呀，等着爷爷。
。你好，你是？你好，我是《都市生活时报》的记者芳芳，我想采访一下你们中介所的负责人。哎，我是从日本回来的海归。哎，我我我我我，哎，我我,我就是那个在保姆管理岗位工作了一年左右，还找到真爱的。李小盼，啊，其实也没有什么可采访的。虽然他是从日本回来的，但是他毕竟也是上海长大的，跟上海普通的姑娘没什么区别的。你就是那个李小盼吧？对对对对,对，他就叫盼盼盼盼，我闺女。你看也没什么不一样的嘛。其实我们这也就是一个工作而已，嗯，只不过别人是在写字楼里面，我们呢就是跟雇主和阿姨们打交道。可是你在外面的名声可小了，他们都管你叫天才管家。哪有什么天才啊？其实就是把雇主的家当成自己的家，这样才能服务好大家。如果你非要采访的话，可以采访一下在我们这里工作的阿姨们。他们虽然人人平凡，但是他们的故事却个个非凡。他们才是我们这里的天才管家。小飞，你到哪儿了？哎，你快点，别又赶不上飞机了。那，拜拜。元义，到了珠海一定要听爸爸的话，不准胡闹，知道吗？去珠海干啥？咱们去海洋馆看大鲨鱼呀、啊！上次你不是说要去的吗？没去成。啊、怎么啦？可是爸爸说要用乔治喂鲨鱼。爸爸逗你呢，咱们带着乔治一起看鲨鱼，好不好？嗯，走。宝贝儿，这边。散落在空气中的吻，还记得多少温存？失去是拥有，风遇见了我们的伤痕。
，似水流年的爱，并不懂漂流的风景，似水流年的情，让心里难舍的曾经，似水流。准备好了吗？散落在空气中的模范，还记得多少温存？失去是拥有，风遇见了我们的伤痕。水流年的爱，并不懂漂流的风景，似水流年的情，似流年的情，染上蓝色的曾经。水流年的爱，哪会再次他的拥抱？今沉默的心头，是我们消失的勇气。似水流年的爱，不懂漂流的风景。